नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी शंकर दहावारे सहशिक्षक नवभारत विद्यालय दारपळ आज झालेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता आठवी त्यातील गणित ह्या विषयाची प्रश्नपत्रिका आपण इथं सोडून घेणार आहोत पहिला प्रश्न माझ्याकडे डी सेटची प्रश्नपत्रिका आहे पहिला प्रश्न एका वर्गातील वीस मुलांच्या उंचीचे वारंवार वितरण खाली दिले आहे त्यावर उंचीचे मध्यमान किती असेल तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर डी या ज्वारीचे उत्पादन बी गावातील ज्वारीच्या उत्पादनापेक्षा कितीने जास्त आहे त्याचं उत्तर आहे दहा टक्के त्यानंतर जो अठ्ठावीसावा प्रश्न आहे ज्यामध्ये थोडीशी प्रश्नाची विसंगती येत असल्यामुळे हा प्रश्न आपण क्वेश्चन मार्क राखीव असा ठेवलेला आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक एकोणतीस ही राशी पूर्ण वर्ग होण्यासाठी त्यात पुढील पैकी कोणते पद मिळवावे लागेल वास्तविक पता ही तर राशी दिलेली नाही आणि आपल्याला दोन अचूक पर्याय निवडा असं सांगितलेलं आहे पण हेच जर आपण इंग्रजी माध्यमाच्या प्रश्नाकडे बघितलं तर तिथं मात्र राशी दिलेली आहे शंभर एकसा वर्ग अधिक वाय वर्ग छेद सोळा आणि मग त्यावरून आपल्याला जर उत्तर काढायचं असेल तर आपल्याला अधिक पाच एक्स वाय आणि वजा पाच एक्स वाय हे आपलं योग्य उत्तर असेल त्यानंतर अठरा मजुरांना एक काम करण्यास पंधरा दिवस लागतात तर तेच काम सहा मजुरांना किती दिवसात पूर्ण करतील ते काम सहा मजूर किती दिवसात पूर्ण करतील तर त्याचं उत्तर आहे पंचेचाळीस पंचेचाळीस दिवसात ते तेवढं काम पूर्ण करतील त्यानंतर प्रश्न क्रमांक एकतीस दोन एक सहाचा तीन कंसाचा घन अधिक एकशे पंचवीस या बहुपदीच्या आवळी पुढील पैकी कोणते तर त्याचा पर्याय क्रमांक एक येईल दोन कंसात एक साधिक एक चार एक सहा वर्ग वजा बावीस एक साधिक एकोणपन्नास त्यानंतर प्रश्न क्रमांक बत्तीस शून्य पॉईंट शून्य छत्तीस भागिले शून्य पॉईंट सहा गुणुले दोन पॉईंट पस्तीस छेद शून्य पॉईंट शून्य पाच गुणुले एक छेद सहा बरोबर किती त्याचं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक तीन शून्य पॉईंट सत्तेचाळीस प्रश्न क्रमांक तेहतीस एका चौरसाच्या कर्णाची लांबी तेरा सेंटीमीटर असल्यास त्याच्या बाजूची लांबी किती असेल तर त्याचं उत्तर येत आहे सहा पॉईंट पाच कर्णीत दोन सेंटीमीटर पर्याय क्रमांक दोन चार हजार पाचशे साठ चे दोन पॉईंट सात टक्के बरोबर किती तर ह्याची पण दोन पर्याय आपल्याला निवडायचे होते तर बारा हजार तीनशे बारा गुणले दहाचा वाजा दुसरा घात म्हणजे दोन डेसिमल पाठीमागे सरकणार आहे आणि एकशे तेवीस पॉईंट बारा म्हणजे ह्या दोन्ही किमती सारख्याच आहेत आणि त्याचा अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक एक आणि पर्याय क्रमांक दोन ही त्याची अचूक उत्तरं असतील एका फळ विक्रेत्याने चाळीस रुपये डझन या दराने पन्नास डझन केळी खरेदी केली ती सर्व केळी त्याने बावन्न रुपये डझन या भावाने विकली तर त्या विक्रेत्याला शेकडा किती नफा झाला तर तो तीस टक्के शेकडा नफा होतोय पर्याय क्रमांक दोन सा चारशे वीस मीटर लांबीच्या एका दोरीचे सहा ठिकाणी समान कापल्यानंतर प्रत्येक तुकड्याची लांबी किती असेल सहा ठिकाणी कापल्यानंतर सात तुकड तुकडे होतात मग आपण सात चारशे वीस मीटरला सात न भागल्यानंतर साठ येईल पण ते मीटरचं सेंटीमीटरमध्ये विचारलेलं असल्यामुळं आपल्याला त्याचा पर्याय क्रमांक चार सहा सेंटीमीटर हे उत्तर सांगता येईल त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सदोतीस खालीलपैकी असत्य विधान कोणते दोन अचूक पर्याय निवडा तर असत्य शंभू चौकोनाचे कर्ण परस्परांना दुभागतात हे विधान सत्य आहे शंभू चौकोनाचे कर्ण परस्परांना लंब असतात हेही विधान सत्य आहे म्हणून पहिले दोन विधान सत्य असतील शंभू चौकोनाचे कर्ण एकरूप नसतात म्हणून हे विधान चूक आहे शंभू चौकोनाचे कर्ण एकरूप असतात हेही विधान चूक आहे म्हणजे पहिलं आणि दुसरं विधान हे आपलं बरोबर विधान आहे एका घनाची बाजू बारा सेंटीमीटर आहे असे धातूचे तीन घन वितळून एक इष्टिकाची ती तयार केली असता त्या इष्टिकाची तिच्या तळाचे क्षेत्रफळ एकशे चव्वेचाळीस सेंटीमीटर असेल तर त्या इष्टिकाची तिची उंची किती तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक आणि पर्याय क्रमांक तीन छत्तीस सेंटीमीटर आणि शून्य पॉईंट छत्तीस मीटर हे सेंटीमीटरचं मीटरमध्ये कन्व्हर्शन झालेलं असल्यामुळे आपल्याला इथं दोन उत्तरं सांगता येत असतात खालीलपैकी अचूक विधान कोणते तर चाळीस त्रेचाळीस छेद चाळीस ही परिमेय संख्या शून्याच्या डावीकडे येते तर ही धनसंख्या असल्यामुळे ही शून्याच्या उजवीकडे येईल म्हणून हे विधान चूक आहे त्यानंतर वजा सतरा छेद वजा एकोणीस ही परिमेय संख्या शून्याच्या डावीकडे येते हेही विधान चूक आहे अंशाला आणि छेदाला वजा असल्यामुळे पुन्हा ही संख्या धन होईल आणि पुन्हा ती उजवीकडेच येईल त्यामुळे हेही विधान चूक आहे सत्तावीस छेद एकोणतीस ही परिमेय संख्या संख्या रेषेच्या शून्याच्या उजवीकडे येते हे विधान बरोबर आहे आणि वजा आठशे तीन आणि तीनशे सात या संख्या संख्या रेषेच्या एकाच बाजूला येतात हेही विधान चूक आहे कारण एक संख्या धन आणि एक संख्या ऋण जर असेल तर त्या एका बाजूला येणार नाही त्या बाजू वेग शून्याच्या वेगवेगळ्या बाजूला येतील विरुद्ध बाजूला येतील म्हणून हेही विधान चूक आहे म्हणून बरोबर विधान आपलं सत्तावीस छेद एकोणतीस पर्याय क्रमांक तीन आहे प्रश्न क्रमांक चाळीस एका शाळेतील आठवीच्या मुलांची संख्या 
मुलींच्या संख्येच्या दुपटीपेक्षा दहाने कमी आहे तर त्या वर्गातील एकूण विद्यार्थी संख्या एक्काहत्तर असेल तर मुलांची संख्या किती तर पर्याय क्रमांक एक उत्तर बरोबर आहे चव्वेचाळीस ही मुलांची संख्या असेल त्यानंतर दोन एक्सचा पाच वाघात वजा तीन एक्स अधिक एक या बहुपदीत कोणती बहुपदी मिळवली असता तीन एक्स वर्ग अधिक पाच एक्स अधिक एक ही बहुपदी मिळेल तर मी सोडवलेल्या उत्तरामध्ये वजा दोन एक्सचा पाच वाघात अधिक आठ एक्स अधिक तीन एक्स वर्ग ही बहुपदी मिळव मिळवणे आवश्यक आहे परंतु पर्यायामध्ये आपल्याला कुठेही हे उत्तर दिसत नाही त्यामुळे ह्या प्रश्नाबद्दल पण थोडीशी शंका माझ्या मनात आहे त्यामुळे ह्या प्रश्नाला सुद्धा आपण प्रश्न चिन्ह ठेवलेला आहे हा पण प्रश्न आपण सोडवलेल्या उत्तरामध्ये दो, वजा दोन एक्स पाच वगात अधिक आठ एक्स अधिक तीन एक्स वर्ग असं उत्तर असणं अपेक्षित आहे पण इथं आठ अधिक आठ नाही तर त्यामुळे ह्या प्रश्नामध्ये थोडीशी शंका निर्माण झालेली आहे आणि जर सेमीच्या प्रश्नात बघितलं तर तो पर्याय क्रमांक चारला तिथं दिसतंय वजा दोन एक्स पाच वगात अधिक आठ एक्स अधिक तीन एक्सचा वर्ग म्हणून आपण इथं सुद्धा जर उत्तर ग्राह्य ग्राह्य धरायचं असेल तर आपल्याला पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर आपल्याला ग्राह्य धरता येईल त्यानंतर पर्याय प्रश्न क्रमांक बेचाळीस एका पिशवीत काही गोळ्या आहेत त्या गोळ्या बारा मुलांना प्रत्येकी सारख्या वाटल्या असता आठ गोळ्या उरतात तर पिशवीत कमीत कमी किती गोळ्या असतील तर ऐंशी असतील बारसखी बहात्तर आणि आठ गोळ्या उरतील प्रत्येकाला सहा सहा गोळ्या दिल्या तर आठ गोळ्या तिथं शिल्लक राहिलेल्या आपल्याला दिसून येतील पंचवीस सेंटीमीटर बाजू असलेल्या संभू चौकोनाचा एक करणाची लांबी च चौदा सेंटीमीटर असल्यास दुसऱ्या कारणाची लांबी किती असेल तर दुसऱ्या कारणाची लांबी अठ्ठेचाळीस सेंटीमीटर येईल बलबीर सिंगने एक यंत्र दोन वर्षापूर्वी बासष्ट हजार पाचशे रुपयांना खरेदी केले यंत्राची किंमत दरवर्षी आठ टक्क्याने कमी होत असेल तर त्या यंत्राची आज किंमत काय असेल तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन बावन्न हजार नऊशे वर्तुळातील एका आंतरलिखित कोणाचे मग पासष्ट अंश आहे तर तर त्याने केलेल्या आंतरखंडित कंसाच्या केंद्रीय कोणाने माप किती तर आंतरखंडित केलेले केंद्रीय कोणाने माप हे एकशे तीस असेल एक दुकानदार कॅमेऱ्याच्या छापील किमतीवर आठ टक्के सूट देतो त्याने एक कॅमेरा चार हजार सहाशे रुपयास विकला तर त्या कॅमेऱ्याची छापील किंमत किती तर पर्याय क्रमांक एक पाच हजार हे उत्तर बरोबर आहे एका वर्तुळाकार बागेची त्रिज्या एकवीस मीटर आहे त्या बागेभोवती तारेचे तीन पदरी कुंपण घालण्यासाठी प्रति मीटर साठ रुपयेदाराने किती खर्च येईल तेवीस हजार सातशे साठ पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर आहे एका कोणाच्या कोटी कोणाच्या मापाचे त्याच्या पूरक कोणाच्या मापाचे असलेले गुणोत्तर दोन आस पाच आहे तर त्या कोणाचे पूरक कोणाचे असलेले गुणोत्तर किती एकास पाच पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर आहे एका संभूज त्रिकोणाची प्रत्येक बाजू बावीस सेंटीमीटर असल्यास त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ किती पर्याय क्रमांक चार एकशे एकवीस करणी तर मीटर आहे अर्पिताला अजयपेक्षा वीस टक्के गुण कमी मिळाले तर अजयला अर्पितापेक्षा किती टक्के गुण जास्त मिळाले तर त्याचं उत्तर आहे पंचवीस टक्के त्याचं उत्तर पंचवीस टक्के येईल त्यानंतर दहा पॉईंट पाच गुणवले दहा पॉईंट पाच दहा पॉईंट पाच गुणवले दहा पॉईंट पाच अधिक एक पॉईंट पाच गुणवले दहा पॉईंट पाच अधिक सात पॉईंट पाच गुणवले सात पॉईंट पाच छे दहा पॉईंट पाच अधिक सात पॉईंट पाच हा वर्ग विस्तार आहे दहा पॉईंट पाच अधिक सात पॉईंट पाच कंसाचा वर्ग छेदाला पण दहा पॉईंट पाच अधिक सात पॉईंट पाच आहे म्हणजे या दोघांची बेरीज म्हणजे उत्तर असेल म्हणजेच अठरा पर्याय क्रमांक एक अठरा हे त्याचं उत्तर असेल अकरा ते वीस दरम्यानच्या मूळ संख्याची बेरीज व संयुक्त संख्याची बेरीज हा प्रश्न आपण थोडासा पाठीमागे ठेवूया त्यानंतर प्रश्न क्रमांक त्रेपन्न आकृतीत ए बी समांतर सी डी व रेषा पी आर ही छेदिक आहे विक्रम कोणाच्या दोन जोड्यापासून चौकोन तयार केला तर चौकोन पी किंवा आर एस च्या कोणत्या प्रकारचा असेल तर तो चौकोनाचा प्रकार आहे काटकोन चौकोन एका मिनी बसच्या चाकाचा व्यास शून्य पॉईंट सात मीटर आहे तर त्या बसचे चाक पाच हजार फेऱ्या करत असेल तर ती बस अकरा किलोमीटर अंतर अकरा मैल म्हणजे उत्तर पर्याय क्रमांक चार अकरा किलोमीटर एका कोणाच्या मापेक्षा चाळीस आहे तर खालीलपैकी कोणते विधान असत ते याचा कोटी कोण काढता येईल याचा कोटी कोण काढता येणार नाही कारण कोटी कोण आहे मापाची बेरीजच नव्वद अंश असते आणि एकाची जर एकशे चाळीस असेल तर त्याचा कोटी कोण काढता येणार नाही म्हणून हे विधान चुकीचं आहे असत्य आहे म्हणून पर्याय क्रमांक एक हा पर्याय बरोबर आहे संख्या रेषेवर पी या बिंदूचा निर्देशक वजा पाचशे नऊ आहे तर पी व क्यू बिंदूमधील अंतर चार असेल तर क्यू बिंदूचा निर्देशक किती 
दोन आज पर्याय निवडा वजा पाच छेद नऊ मध्ये चार मिसळावं लागेल तसेच चार वजा करावं लागेल त्यावेळेस आपल्याला दोन उत्तर येतात पर्याय क्रमांक एक आणि पर्याय क्रमांक दोन ही त्याची योग्य उत्तर असतील सोळा सेंटीमीटर लांब अकरा सेंटीमीटर रुंद व दहा सेंटीमीटर उंच अशी धातूची भरीव इष्टिका चिती वितळून शून्य पॉईंट दोन सेंटीमीटर जाडी व दोन सेंटीमीटर व्यास असलेल्या नाण्याच्या आकाराचा किती चाकत्या तयार करता येतील तर दोन हजार आठशे हे उत्तर बरोबर आहे पर्याय क्रमांक चार एका शंकूचे वक्रपृष्ठ वळ एकशे अठ्ठ्याऐंशी पॉईंट चार चौरस सेंटीमीटर आहे त्याच्या तळाची त्रिज्या सहा सेंटीमीटर असल्या त्या शंकूची लंब उंची किती तर त्याची लंब उंची दहा येईल पर्याय क्रमांक तीन दहा प्रश्न क्रमांक एकोणसाठ वजा पाचशे बाराचे सतरावा एक सतरावा घात भागिले चौसष्ट एक साठ आठवा घात तर त्याचे वजा बाकी एक दोघापैकी एकालाच वजा बाकी चिन्ह असल्यामुळे अंशाला त्यामुळे जे उत्तर येणार आहे ते वजामध्ये येणार आहे आणि दोन पर्याय अचूक निवडा आणि ह्या दोघांनाच वजा चिन्ह असल्यामुळं हे दोन उत्तर आपल्याला बरोबर सांगता येतील एका वर्गातील मुलग्याचे सरासरी पंधरा पॉईंट पाच वर्ष असून मुलींचे सरासरी वय सोळा पॉईंट पाच वर्ष आहे वर्गात तीस मुलगी असून सर्व विद्यार्थ्यांच्या वयाची सरासरी सोळा वर्ष आहे तर त्या वर्गात किती मुली आहेत तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन तीस तीन स्टार चौकोन सहा या संख्येत तीन ने निश्चित भाग जात असेल तर या स्टारच्या जागचा अंक हा चौकोन पेसा पेक्षा एक ने मोठा आहे तर तो अंक कोणता तर पर्याय क्रमांक दोन येईल दोन अधिक एक तीन आणि ह्या दोघांची बेरीज तीनच्या पटीत आहे म्हणजे येणाऱ्याची पण बेरीज तीनच्या पटीत आहे दोन ही अशी संख्या आहे की दोन मध्ये एक मिळवल्यानंतरच तीन होणार आहे बाकीच्या कुठल्याच अंकाची बेरीज तशी होणार नाही त्यानंतर प्रश्न क्रमांक बासष्ट इथंही आपल्याला अशाच पद्धतीचं करेक्शन लक्षात घेता येते आपलं जे उत्तर येते ते वजा चार कंसा तीन ए अधिक बी अधिक सी आपण इथं सोडवलेल्या विरुद्ध बेरीज व्यस्त संख्या घेऊन त्यांची आपण बेरीज केली असता वजा चार कंसा तीन ए अधिक बी अधिक सी असा पर्याय येणं अपेक्षित आहे परंतु इथं तसा पर्याय आलेला नाही सेमीच्या प्रश्नपत्रिकेत बघितलं इंग्रजी माध्यमात तिथंही आपल्याला असा प्रश्न दिसत नाही त्यामुळं हा प्रश्न आपण प्रश्नचिन्हांकित ठेवलेला आहे याचा पर्याय आपल्याला सांगता येणार नाही त्यानंतर करणीत एक पॉईंट शहाण्णव अधिक करणी दोन पॉईंट एकोणनव्वद वाजा करणीत दोन पॉईंट पंचवीस छेद करणीत शून्य पॉईंट शून्य 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 दोनशे छप्पन बरोबर किती तर त्याचा पर्याय आहे दहाचा तिसरा घात एक हजार उत्तर येतं म्हणजे दहाचा तिसरा घात आपण इथं उत्तर पण काढलेलं आहे करणकडे जेवढ्या वीस रुपयाच्या नोटा आहेत तेवढ्याच पन्नास रुपयाच्या नोटा आहेत तर त्यांच्याकडे एकूण चार हजार नऊशे रुपये आहेत तर त्याच्याकडे असलेल्या एकूण नोटांची संख्या किती तर त्याच्याकडे एकूण नोटांची संख्या एकशे चाळीस आहे जेवढ्या पन्न वीसच्या आहेत तेवढ्याच पन्नासच्या आहेत म्हणजे जर बेरीज केली तर विषम संख्या असतील तरी पण बेरीज सम येईल आणि समसंख्या असेल तर बेरीज सम येईल म्हणून आपण एकतर सत्तर आणि एकशे चाळीस हे दोन पर्याय तपासू शकतो पण त्यातला योग्य पर्याय आहे एकशे चाळीस प्रश्न क्रमांक पासष्ट एका चौरसा क्षेत्रफळ पाच पॉईंट एकोणतीस चौरस सेंटीमीटर आहे तर त्या चौरसाची परिमिती किती तर त्या चौरसाची परिमिती येईल नऊ पॉईंट दोन सेंटीमीटर आता इथं जरी दोन उत्तर असतील तरी परिमिती कधीही चौरस सेंटीमीटर मध्ये नसते म्हणून हा पर्याय चुकीचा आहे आणि योग्य पर्याय आहे नऊ पॉईंट दोन सेंटीमीटर केंद्र प्रश्न क्रमांक सदुसष्ट आता इथं केंद्र दिलेलं नाही वास्तव्य आता ओ केंद्र असं म्हणायला पाहिजे होतं किंवा पी केंद्र केंद्र असलेल्या वर्तुळात इथं ओ केंद्र सेमीच्या पुस्तकामध्ये ओ केंद्र असं आहे ठीक आहे ओ केंद्र असलेल्या वर्तुळाची तीस सेंटीमीटर लांबीची जीवा केंद्रापासून आठ सेंटीमीटर अंतरावर आहे तर त्या वर्तुळाची त्रिज्या किती तर त्या वर्तुळाची त्रिज्या येईल सतरा सेंटीमीटर पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर प्रश्न क्रमांक एकोणसत्तर प्रश्न क्रमांक एकोणसत्तरची कोटी इथं बेरीज जरी केली तरी बेरीज म्हणजे सगळ्यात मोठा घातांक असते कोटी म्हणजे आणि इथं कोटी आलेले चार म्हणून ह्या पर्याय क्रमांक दोन कोटी चार येईल त्यानंतर इथं जे उत्तर आहे ते तीन येत फक्त म्हणून एकशे किंमत इथं एकचा कितवा जरी घात केला तरी उत्तर एकच येणार आहे उत्तर टोटली तीन येणार होतं ठीक आहे प्रश्न नंबर क्रमांक एकाहत्तर एका त्रिकोणाच्या दोन बाह्य कोणाच्या मापाची बेरीज साठ अंश आणि एकशे तीस अंश आहे तर त्या त्रिकोणाचा प्रकार कोणता असेल तर त्या त्रिकोणाचा प्रकार विशाल कोण त्रिकोण असेल पर्याय क्रमांक दोन 
रोहित ने पांच लाख रुपये घी गाड़ी सहा शेकड़ा सहा नफ्या ने पांच लाख विकली तो रोहित लिखे रुपये मिलते हैं हा ही प्रश्न मराठी मध्यम चुकी है अपन तो इंग्रजी मध्यम जर बगितर पांच लाख हिथ एक आसते प्रश्न मे जो कन्फ्यूजन है गोंध है तो हिथ हो मराठी मध्यम प्रश्न वाचल तो तिथ दो पांच लाख रुपये दिता है प्रश्न च कन्फ्यूजन होते हैं मग सहा टक्के नफ्या मन लगे पांच लाख तीस हजार रुपये योग्य उत्तर अल पर क्रमांक चार एक काटकोन त्रिकोण काटकोन करना बाजू सात चौवीस सेंटीमीटर अल तो परिवर्तुला त्रिजा कि करण ये पंचवीस पंचवीस निम्न बारह पॉइंट पांच पर क्रमांक एक बारह पॉइंट पांच वस्तु या किमती दह टक्ड़ के लिए खप दहा कमी व्यवहार में एक टक्के तोटा तिथे अपने दिशा पर क्रमांक एक एक टक्के तोटा प्रश्न क्रमांक पंचहत्तर योगेश बैंक बत्तीस हजार रुपये सरल व्याजा ने दोन वर्षा मुदत संपे पर अड़तीस हजार चारशे रुपये परत मिले तो व्याजा दर कि पर क्रमांक चार शेकड़ा दहा तो धन्यवाद मित्रों अपन हा वीडियो बगित अपने जर आवड़ा तो फॉरवर्ड करा जर का संपर्क कराएस तो शहण एकोण्वद पंचावन सदुस एक हा नंबर वरती संपर्क करा अपन लाइक आ सब्सक्राइब करा मे पुढ़ वीडियो में अपन हे उत्तर कश सोड़वा मराठी मध्यम तुम्हारा संगने का मी प्रयत्न करेन धन्यवाद